Habari yako mwana SNS. Karibu tena kwenye kipindi chetu Pendwa cha Fix You with Kamurin. Majina yangu mimi naitwa Irene Kamugisha. Na leo tuko hapa kwa ajili ya kuzungumzia ni namna gani basi tukigombana na wapenzi wetu tunaweza tukaboresha mahusiano yetu. Je, kugombana kunamaanisha kwamba mahusiano ndio mwisho ama kuna kitu ambacho tunatakiwa tukijue labda kuhusu kugombana gombana kuna watu wanagombana mpaka yani wasipogombana wanajiuliza imekuwaje hii wiki yani hatujagombana kabisa kwa hiyo haya mambo yanatokea yapo lakini leo nimekuletea kungwi <laughs> sijui ni sawa nikimuita kungwi lakini ye mwenye anajiita dr love ni anaitwa gertrude charms Atakua, itakuwa mnamfahamu kwa sababu ana binti yake ni artist mkubwa hapa Tanzania Uh, mkimona tu mtamfahamu kwamba huyu ndo mama yake fulani. Kwa karibuni sana kwenye kipindi cha leo. Yuko kwenye ndoa kwa muda wa miaka 25. Kitu ambacho kimenifanya ni mtafute ni kwa sababu nimeona nime, nime scroll mpaka kule nikawa naangalia video zake vile anavyokuwa anazungumza na watu kwenye social media nikavutiwa na kuna vitu fulani wameposti pale it's like hatabidi atupe siri namna gani unaweza ukalifanya penzi likabaki kuwa jipya. Eh manake kuna kuchokana sasa mama atupe hizo nondo za unafanya fanyaje ili penzi lako liweze kubaki kuwa jipya. Kwa karibu sana Dr. Love. Asante sana. Yeah. So unaweza ukajitambulisha vile ambavyo ungependa na SNS wa kutambue apart from what I've said. Oh, asante sana. Mimi naitwa Getrud Charms. Mm-hmm. Ni Mrs. Chamungwana, ni mama na watoto watatu. Mm-hmm. Yes, huwa natoa ushauri kwa vijana walio kwenye ndoa, walio kwenye ndoa kwa sababu unaweza ukawa kwenye ndoa pia lakini ukawa unapitia changamoto. Unaweza ukawa unatamani, I mean ndo unaingia kwenye ndoa, kwa hiyo mm-hmm. tunakana wewe, tunazungumza na wewe ili ujue unaingia kwenye nini. Kwa sababu ndoa nyingi siku hizi mm-hmm. uh, imekuwa ni kama fashion. Yeah. <laughs> Mtu anaona kwamba ah rafiki yangu ameolewa na mimi lazima niolewe. Au ndugu yangu ameolewa na mimi lazima niolewe. Kwa hiyo unakuta wanakimbilia kitendo cha kufunga ndoa. Mm-hmm. Lakini ukweli kihalisia hawajui ile ndoa ni nini. Mm-hmm. Wanajiingiza kwenye nini. Mm-hmm. Kwa sababu the minute tunamaliza ile harusi sasa. Mm-hmm. Hapo ndo tunaita kwamba umefunga ndoa unapomaliza harusi. Eh, yaani imeshamaliza ile harusi yako pale kanisani sasa ndo unaanza ndoa. Mm. Ndoa si ile sherehe kwamba sijui maid wamevaa hiki harusi yangu imependeza kuliko fulani. Harusi yangu sijui nimeifanyia kwenye jet. Harusi yangu sijui nimeifanyia a a. Photoshoot. Photoshoot. <laughs> Style za kuvaa. Mm-hmm. Nazi wa bwana harusi sijui wanavyoingia kwenye ukumbi. Mm-hmm. Yaani yale yote ni ni mazuri. Mm. Lakini wengi wanakuwa hawajajua wameingia kwenye kule. Ile ni lifetime contract. Mm-hmm. Wanakuwa hawajajua wameingia kwenye contract ya namna gani. Mm. Kwa hiyo huo tunakaa nao. Mm. Tunazungumza nao. Mm-hmm. Jinsi ya kuongea na mume wako. Sio kwamba sio kwamba mimi ni na, ni, ni, ni mke mzuri sana. Mm. <laughs> kwamba huwa sifanyi makosa hapana. Mm. Lakini katika ndoa kuna ile namna ya kuchukuliana. Yes. Na wanasema mke mm. ndiye anajenga nyumba. Kweli. Kwa hiyo mara nyingi tunapenda kukaa na wale wa binti ambao wanaenda kuolewa ambao wako ndani ya nyumba wanapata changamoto, mm-hmm. tunakaa nao, tunawashauri, tunaomba nao. Wow, yes. kumbe mnaomba pia. Oh, kabisa. Hakuna ndoa ambayo hai, haina misingi ya Mungu. Yeah. Kabisa. Kwa hiyo ni muhimu sana. Hiyo ni muhimu sana sana. Mimi nilipoingia kwenye ndoa, mm. nilikuwa ninaomba sana na mpaka leo ninaomba sana. Mm. Umeelewa? Mm. Kwa sababu yule baba umekutana naye amezaliwa kwenye mazingira tofauti na uliozaliwa. Yes. Exactly. Mimi nilivyolelewa sivyo alivyolelewa yeye. Mm. Kwa hiyo unaona hapo tayari kuna utofauti. Yeah. Umeshaelewa? Mm, Je, ni jinsi gani ambavyo mnaweza kufanya muwe sasa kitu kimoja? Mm-hmm. Kwa sababu Umesha kwa kitu kimoja. Mm-hmm. Umesha kwa ubavu wake. Mm-hmm. Sasa unafanyaje ili wewe ule ubavu kamili sasa wa yule baba? Mm-hmm. Kwanza unapiga magoti na muomba Mungu. Mm-hmm. Kwa sababu ndoa ni kitu kikubwa. Mm-hmm. Unamkabidhi Mungu ndoa yako. Mm-hmm. Akusaidie, akufundishe, akubariki uwe yule mke ambaye 
mme wako anatamani uwe. Mm. Kwa nini nimesema hivyo? Mm. Wanawake wengi tunapoingia ndani ya nyumba tunataka mme afanye vile vitu ambavyo sisi tunataka afanye. Na yeye mm. anataka ufanye vile vitu ambavyo yeye anataka Ataka ufanye. ufanye. Exactly. Anasahau kwamba wewe sio yeye mm-hmm. na yeye sio wewe. Yeah. Sasa basi unafanyaje? Unaenda mbele za Mungu na muomba Mungu. Mm. Kwa mfano, wewe unaweza ukaona kwamba mume wako amefanya kitu kikakuumiza sana. Mm. So, mm, not okay. Kwa nini amefanya hivi? Yeah. Kwa nini ujiulizi ni nini nimefanya mpaka akafanya hivi? Mm. Tunakuwa rahisi kumlaumu kwa utatakiwa tujiulize yeah, in that ni moment. Nini ni nini ni nini nimefanya? Yeah. Mimi, mimi katika ndoa yangu huwa sipendi ku, kusema mume wangu amefanya 1 2 3 4 5 yani leo. Yes. Ninajiuliza hivi. Mm-hmm. Ni kwa nini ameriact the way ameriact? Mm. Kuna mali nimekosea au I don't know what it is. Then you go down your knees and pray. Mm. Naambia Mungu imetokea hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Mm. Ninaomba kilichoingia hapa katikati mm. ukiondoe. Ninaomba unibadilishe kama ni mimi mwenye kosa. Na ninaomba umbadilishe ikiwa ni yeye amekosea. Kwa hamna kuomba na msamaha. Ah, ngoja kwanza. Msamaha upo. Hakuna silaha kubwa kwenye ndoa kama msamaha. Mm. Mm. My husband I'm sorry. I am sorry my wife. Mshanielewa eh? Yaani huo msamaha ni silaha kubwa kwenye ndoa ambayo ndoa za siku hizi naona hawaombani misamaha. Unakuta mme aki, aki, akifanya kosa fulani mke naye anahakikisha anafanya revenge ambayo sio ya kawaida ili mm-hmm. kulipiza kisasi. Yes. Kitu ambacho kisasi ni kibaya sana pia kwenye ndoa. Mm-hmm. Hatusaki kuwa na visasi, hatusaki kushindana. Mm-hmm. Hata kama mke wako amefanya kitu fulani cha kukuuma. Mm-hmm hutakiwi kufanya ili umuumizi. Kwa mfano, mhm, endelea. <laughs> Ngoja kwanza. Mm-hmm. Mama unaenda faster. Yeah. Ngoja niulize maswali yangu yeah, kwanza hapo. Maana yake uko uwanja wa nyumbani. Yes. Maana ndo tumo humo, tumo humo. Mm-hmm. Kwa sasa yeah. Pale mtu anapokukosea yes. na kika kuuma. Yes. Eh, kuna muda maombi bwana kuna muda unasali una kweli eh? eh, unapata hasira eh, eh, yani yani it's like yani ni yani hata hata kuomba uwezi sa nyingine uh-huh. kusema ukweli wa Mungu kabisa Ndiyo, na kweli hata eh, hata anaitu angalia atakuwa shahidi uh-huh. kuna muda kabisa hata kuomba uwezi unachotamani ni ku na we ulipize yani uf, yani mfanye angalau juu zaidi kidogo na yeye aumie. Yeah, sasa kama hapo, wewe unabojisikia. Nasema visasi sio vyetu bali ni kwa Bwana. Mimi nakuambia. Mm. Mwanaume ambaye anakufanyia ukorofi au anakufanyia kitu. Mm. Piga magoti omba. Uwezi kuomba? Mm. Worship. Mabetu Mungu unajua moyo wangu. Mm. Nimeumizwa. Mm. Sijui ni kwa nini amenifanyia hivi. Ni naomba uende ukamguse. Unajua Mungu akimgusa mtu inakuwaaje? Anaweza akamchapa au anaweza akamfundisha. Yeah, yeah, Sijui yeah. umeshanielewa? Mm. Lakini kisasi hakisaidii utafanya kisasi na atafanya kisasi kikubwa zaidi kwa hiyo inakuwa ni familia ya kisasi. Mm, yeah. Umeona? Kwa hiyo mm, wewe kama mwanamke unatakiwa uwe na hekima. Mm, mm. Amefanya kosa, anaweza akafanya kitu na kika kuuma ili ukatamani sio shanene. Kwanza una hesabu mara mia kama unaweza. Na unapokuwa na hasira usimconfront. Usimuulize ukiwa una hasira. Mhm hasira itaisha huwezi ukakaa na hasira siku zote eh yeah, yeah, ni kweli ya yeah. usimuulize ukiwa na hasira subiri hasira yako imeisha tena unamuuliza in loving well we we <laughs> i'm telling you na ndo kitu ambacho watu wengi tunashindwa ni kigumu lakini kinasaidia ni kigumu lakini kabla hatujafika huko mzungumza na vijana hawa ambao wanaingia kwenye ndoa ka ugomvi tu kidogo especially eh, nimeona wao na mabinti wazuri <laughs> eh wanaenda kule ndio siku ya kwanza kaolewa e, wiki ya kwanza ile wame, wamepishana kidogo kauli basi unashangaa huyu amebeba begi yake anarudi kwa mama <laughs> amebeba begi yake eh mimi narudi kwa mama Ma, kumbe ndo ndo iko hivi ah mm. mimi siwezi anabeba begi yake anarudi kwangu eh, eh, sasa tunarudi kule kule nilikosema mwanzoni kwamba mm. huwa tunakaa nao kwa sababu ndoa sio lele mama mm-hmm. hiyo ndo hiyo sasa ndo Sijui umeelewa ndoa sio lele mama. Ye, 
Ehe, kwamba ugomvi upo kwa sababu hata nyumbani sikuwa unagombana na dada yako. Ndiyo. Sikuwa unagombana na kaka yako. Mhm. Kwa nini ukigombana mm-hmm. na mimi? Mbona ukigombana na dada huyu semi mimi na hama nyumbani? It's different blood. No, it's not different. Tayari yule amesha kwa mwili mmoja unajua. Ndoa ndoa unamwacha baba na mama una, unaambatana na nani? Na mume wako. Na wako ya. Kwa hiyo you have to, unless mimi ndoa ambayo si wala sita taka kukana wewe ni ile ndoa ambayo unakuta mume anampiga mke. Mhm. Au mke anampiga mme. Mhm. Ile ndoa mimi kwa kweli si siwezi nikamshauri mwanamke arudi kwa sababu anaweza akapigwa akafa. Yes. Ah, akapigwa akafanya kilema. Mm-hmm. Mimi nitakacho shauri ni kwamba wakatafute wataalamu kwa sababu yule mme atakuwa na mental issues. Mm-hmm. Afya ya akili kidogo itakuwa ime. Yaani ukishaona mwanaume anampiga mke wake. Huyu mm-hmm. anatakiwa kutafutiwa msaada. Na kuna wale ambao hawapigi lakini wanakuwa abuse verbally. Yaani anatumia mane, yani anakurushia maneno mabaya mabaya unaamka nayo unashinda nayo unalala nayo okay kwanza mimi ni uh, well sijawahi kupitia mm, hiyo mm, eh ongera mama kwa kweli sijawahi kupitia ninamshukuru Mungu yeah, <laughs> kwa, kwa mme aliyenipa he's yes. humble loving mm-hmm. yeah mm-hmm. and uh, hajawahi kunitukana kwa sababu sijui atanitukana why E, kwa sababu umekaa kwenye nafasi yako. Yeah, nimekaa kwenye nafasi yangu kama mke na sio kwamba huwa hatupishani. Hmm. Kuna wakati mimi naona ah labda tufanye kitu hiki anasema no 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 hatuwezi kufanya hivi tufanye hivi. Hmm. Kwa mno kwa mnabishana mmebishana lakini let me tell you. Hata kama mimi na mimi wangu tunagombana ndani ya nyumba. Hmm. The minute tunatoka nje ya chumba kila kitu tunacha kule ndani. Huta nisikia nimeenda kwa mtu kumwambia yani mume wangu leo amefanya moja mbili tatu ni tano. Vitu ambavyo ni kosa kubwa watu wa wanafanya. Mm-hmm. Yaani mimi nitagombana na mume leo mm-hmm. kwa mfano. Mm-hmm. Alafu nitoke nimfuate shoga yangu nimwambie mume wangu amenifanyia moja mbili tatu ni tano. Atanishauri kitu gani? Ndoa ni yangu mimi. Mimi ndiye naishi na yule mume ndani ya nyumba. So it is my responsibility to make sure kwamba ninahakikisha ile ndoa inasimama. Hakuna rafiki atakaye kusimamisha ndoa yako. Mm-hmm. Hakuna mama mko atakaye kusimamisha ndoa yako. Hakuna marafiki unaoka nao basi juu unaoka nao wapi hata siku moja. Siku zote hakisha unasimama kwenye ndoa yako. Hata kama mtu anakupa ushauri, ule ushauri angalia is it Mm, inanifaa wa inanifaa inanifa kwenye 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 ndoa yangu mimi yeah wanaume wengi unakusa na kugombana na mke wake anaenda kwa marafiki anasema ah twende ba tukapuliza akili unatuliza akili ba utakunywa bia utarudi nyumbani utakuta ugomvi uko pale pale sio kama umeshanielewa mm, ni vizuri wanandoa wao wana tabia ya kukaa pamoja mm. na kuzungumza Ndio ndo ngumu sasa hiyo. Sio ngumu. Wewe mwanamke una ndo sasa ndo maana anasema tunakaa na wale wa ma, dada ambao wanaingia kwenye ndoa mm. na wale wa kaka ambao wanaingia kwenye ndoa actually. Mm. Wateja wangu wengi au watu wangu wengi nao hudumia ni wanaume. Yeah. Wanaume wanaoingia kwenye ndoa wako very serious. Mm. sana. The minute unapoingia kwanza unapoingia kwenye ndoa kitu cha kwanza. Mm. Wote wawili lazima muwe transparent kwa maana ya kuwa kwa maana ya kwamba mweleze mke wako ukweli kuhusu kila kitu na mke mweleze mme wako ukweli msifichane chochote mtadanganyana wakati ni wachumba afu mkisha ingia ndani ya nyumba vinatoka vina vinatoka vile mm. vinaleta ugomvi mm. wewe kama una tabia ukweli mwambie mke wangu mimi ni mlevi uko tayari kuwa na mlevi mm. ile ajua anaingia kwenye familia ya mlevi mm. <laughs> na mimi na madeni au mimi na madeni maana asemagwe tusaidiane kulipana mhm eh mm-hmm. si sijui yeah. umeshanielewa yeah. eh na ni vizuri kabla ujiingia kwenye ndoa jua historia ya yule mke bia jua historia ya yule mama which is the missing part yeah which is the missing part sasa hivi yani watu wanakutana mjini wanaoana hajui hata kama mama yake yule mme ni mchawi mama yake yule mke <laughs> ni mchawi sijui siju kama umeshanielewa mm-hmm. kwa vitu vinaanza kuja tu vinaanza kuja matatizo yanakuja hujui yametokea wapi ndio. Unajua wazazi wetu wa zamani. Mm. Wala sio wakati huko nyuma. Mm. Yaani kwa mfano mimi mama yangu wakati anaolewa ilibidi babu aende akaangalia anaolewa nyumba gani. Sio umeelewa? Mm. Wazazi wa zamani walikuwa wanafanya hivyo. Mm. Huyu mtoto anaolewa anaolewa nyumba gani? Wanaenda wanajua mpaka kijiji. Wanamjua mpaka babu mpaka shangazi mpaka, mpaka watu wale wazunguka. Yeah. Wanasema hey, sasa mtoto wetu anaolewa. Wazazi wa zamani ukimletea mchumba anakuambia hapana. 
usiolewe kwenye hii familia unafikiri ni kwa nini mm. sijui maisha yanaelewa siku hizo watu wanakutana mjini mm. kamuona kijana kampenda handsome anaendesha gari tuone tuone najiweza kama ile gari ni yake au amekopa <laughs> <laughs> eh anampeleka nyumbani hajui hata ile gari nyumba ni ya kwake au amerent au ni ya rafiki amempa aishi. Kwa hivyo hivyo ni vitu ambavyo sasa hivi viko sana kwenye hii jamii ya sasa hivi, yani mm. ya, ya, ya sasa hivi. Mm. We kama huna gari mwambie mke wangu mimi sina gari. Mimi napanda daladala. Yeah. Usiende kumtongoza na gari ya rafiki. Mm. Sijui umeshaelewa? Alafu tuwe wa kweli. Your yes should be yes, your no should be no. Mm-hmm. Mimi siwezi hiki ninaweza. Mm. Sijui umesha nielewa? Yeah. Huu uongo wa kwamba wewe sijui nakupitia, sijui nikupeleke sehemu fulani, hutokei. Hapo sasa. Wa nini? Usidanganye. Oh, nitakupeleka sijui sehemu fulani. Huendi. Mimi sijikuomba nataka unipeleke sehemu. Mhm. Me I love you the way you are. Yeah. I don't care if you have money or you don't have money. Ndio mapenzi yanatakiwa yawe hivyo. Hizo hela zinakuja baada ya mimi nawe kupendana na kukubaliana. Mm-hmm. Kuna swali limenijia hapa. Yeah. I know I know your husband is very good with money. Oh is it you? I know that I see Lakini one of you must be very good with money but nataka utuambie. Yeah. Yes. Na yeye niliona same nafikiri mm, yeah. yeah. Sasa na na naye pia anafanya training za business. Za business. Yes. Okay. We have a financial firm in Capital Limited. Kwa hiyo mtutafute jamani vijana. Una hela mji msifanye nini? Una hela unataka ushauri? Wamtafute. Wamtafute. Eh Mr. Chams. Chamungwana. Chamungwana. Yes. Sawa sawa. Na nataka utupe utupe, utupe a real life uh, situation yes. yani live life. Mm-hmm. How do you mnazungumzaje kuhusu masuala ya hela? Okay. Masuala ya Au hela. Au mipango vipi? Kwa sababu uh, katika vitu ambavyo vinaleta mkwaruzano, eh, moja wapo ni hicho. Mm. Kushindwa na... kwenye kwenye kuelewana kwenye masuala mazima ya hela. Na wanandoa wengi, mm. sangine ndio inavunjika hela ikiisha. <laughs> <laughs> Unakuta umeolewa, hela ilikuwepo, hela ikipotea mwanamke anatoka anaenda kutafuta wanaume mwenye pesa mm-hmm. ndo inavunjika yani anamuacha yule baba ni kweli umenielewa yeah. hii inatokea kwenye ndoa nyingi sana na ndio maana nasema mwanzoni wakati unaingia kwenye ndoa hakikisha unampenda yule mtu not what he has mm. but who yani who unampenda is. yeye nafsi yako imempenda yule yani mimi nafsi yangu ilimpenda nafsi yangu mimi ilimpenda toni na nafsi yake ilimpenda Getrud. Si yule umeshanielewa? Nimekuelewa. Hakujali Getrud ana hela au hana hela. Sikujali Tony ana hela au hana hela. Mm. Tulipendana. Mm. Ndoa za siku hizi ni wanasema ni ni material. Material. Tuko tuko tunapenda vitu. Yeah, yani akija akija kaka kasimama pale amesimama kwenye amesimama. Mm. Au akija alipanda amekuja um, na range amepaki pale mm, mm, mm. unajua dada watamfuata nani mwenye range hawamjie tena range ametoa wapi labda kauua mtu ndo kaipata <laughs> yani sije kama umeelewa um, 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 kwani hivyo ndio vitu ambavyo sasa katika sisi mimi na mume wangu tuna mipango mizuri sana kwa kweli mm-hmm. ya pesa mm. pesa ipo tunapendana pesa haipo tunapendana mm. pesa imezidi tunapendana na tunajiwekea malengo Mm. anakuambia kabisa percent fulani itaenda na dokwa ni kwa ajili ya school fees mm. percent fulani ni social mm. percent fulani you have to put in a fixed deposit na tunakubaliana by the way let me be yani tena sasa ngoja niwaambieni mm. kitu ambacho watu wengi mm. huwa wanashindwa na hawawezi mm. tuangalie kuhusu simu na nitamaliza kila kitu mimi simu yangu haina password wala ya mume wangu haina password <laughs> Watu wengi hawawezi. <laughs> yaani mimi ninaweza nikaingia chumbani nikawa nimekaa kitandani nita, nataka kupigia mtu nitachukua simu ya mume wangu. <laughs> Kwanza message zingi nyingi mimi huwa namsaidia kufuta zikijaa. Hapo ndo hapo ndo penyewe. Ndio hapo unajua kwa sababu gani? Hmm. Kwa sababu tulianza hivi from the beginning uaminifu. Utoka mwanzo. Utoka mwanzo. Oh. Yeye yeah, anaweza yeah, akakaa na simu yangu sijui simu yake imeisha battery. I need a phone. Naweza nikamwachia siku nzima. 
Okay. Siogopi kwamba ni nini kitaingia? Yaani mm, kwa sababu sina mm, kitu. Mm, mm, kwa sababu una kificho hey, kweli. Yeah. Of course naweza ikaingia simu ya mtu pale akamwambia, "Eh, hey, who is this? Huu ndani anakupigia." Kuna kuna kale kawivu fulani ambako mwanaume anako. Yes. That is nature. Mm. Lakini mimi na mume wangu tuko transparent kabisa. Kabisa. The minute tumeoana, aliniambia now you are my wife, this is my bank card, this is my password mpaka leo. Wow, ndo naongea kabisa. Vijana inabidi waige hilo jambo sasa. Ah, inabidi ni, ni toka ile toka mwanzo mnapoanza kuoana. Hakuna pesa ya baba, hakuna pesa ya mama. Ana personal account yake mm-hmm. na a, I don't need to know how much he has. Mm-hmm. Sijui mm-hmm. shanielewa. Mm-hmm. Sina haja kwenda kuchunguza. Ah, hivi ana shilingi ngapi kwenye account? Mm-hmm. Sijui umenielewa? Mm-hmm. Number one, I have access to that account. Mm-hmm. So if I want I will know how much he has. Yes. And I cannot take the card nene ngachukua iti hela kwenye account ya mume wangu. Nitamwambia you need some money. Mm-hmm. Atakwamba how much do you need? Ni this amount. Tu. Yeah, this mm-hmm. amount. Ah, mi sina bwana. Ukoza mm, mume wangu ukimwambia unataka ya milioni moja, mm-hmm atakupa laki nane. Unaelewa? <laughs> kwa no, nimeshamjua kwamba kama ninataka milioni kumi, nitaambia nataka milioni kumi na tano. ili aishushe sasa ifike pale. Yani, yes. <laughs> Siyo shanielewa. <laughs> Naona watu fulani wala Kwa hiyo anaweza akakuambia kwamba okay, let me go, ngoja niende nikakutafutie. Ah, mm-hmm. atakwambia mimi sasa hivi sina usubiri kidogo. That is normal in life. Yes. Sijui umeshanielewa? Yes, yes. Hakuna mtu anaela ambao haiku e, nje ya e, budget. E, e. Kwa mtu anayejitambua kifedha. Anaweza kaa na hela zake hapa. Hapa anaweza kaa labda na hela kwenye mfuko. Mm-hmm. Unaambia ninahitaji Hivi hivi una Do you have 100? Nakwambia mm. kwa kweli hebu ngoja niangalie. Ana tabia kuingiza mkono mfukoni eh. Na kuambia sijui ana zihesabuje huko ndani. Itatoka laki moja. Umeelewa? Kwa hiyo ni mtu ambaye ninamjua na kama hana hela atakwambia kwa sasa hivi sina hela. We need to economize. Mm-hmm. Mhm. And you know it's lewa. true. Kwa sababu unajua malengo. Which is true. Kwa sababu yeah. Na hata mm-hmm. watoto wangu mimi sina hela na unatuniambia kabisa you know what we don't have money now. So you have to cut down costs. Ah. Na wana understand. Na mnaambia hadi watoto. Kwamba tuna siri kwa by the way. Kwa hiyo na imagine uaga mnakaa mezani kwanza mna discuss. Yaani sisi dina siku zote toka tumeoana. Mm-hmm. Ni lazima tunakula mezani dina pamoja na familia. Mm. Kama ana meeting ataipush. Lakini lazima saa moja ni lazima wewe ni nyumba sisi tuna saa na nusu the dinner is set moja kamili tuko mezani. Tunakula chakula kama familia. Na pale ndio tunajenga bond. Yeah. Yeah anaongea stress zake. Mm. Anaongea happiness ya whatever ame achieve siku hiyo. Sisi tunaongea mtoto huyu anaongea labda nimepata shida hii. Huyu ana kwa hiyo tunakaa wote mimi na watoto watatu. Mm kila siku na ninaposema mwanamke ndiye anajenga nyumba na mwanamke ndiye ambaye anatakiwa kutumia uh, wisdom kwenye nyumba mm. mimi wakati ninaona na mimi wangu alikuwa anafanya kazi benki mm. na unajua mwisho wa mwezi mara nyingi ndio wanafunga sijui mahesabu yes nakumbuka siku moja ya Gabriela my firstborn mm. alikuwa na kama mmoja na nusu au na miezi fulani mm-hmm. kwa hiyo ile kai na nikera yani kila mwisho wa mwezi anachelewa yeah. eh nikasema <laughs> mimi hii siitaki bwana unajua nilifanya nini mm-hmm. tumepanga meza nimekula na ka Gabriela Kangu wengine walikuwa wajazaliwa mm-hmm. niliposikia pipi gatini nikamchukua mtoto kitandani nikaenda nikamlaza kwenye meza hivi yani amelala mm-hmm. nikamlaza nikaeka chakula chake of course alishakula mm-hmm. ndio nakwambia use wisdom okay nikaeka chakula mezani nika enda kumfungulia. Akaja oh my god. Why? Why? Why mtoto yuko hapa akamchukua, akambembeleza, nikamwambia amegoma kula. Kwa sababu haupo amesema I'm not eating without dad. Without dad. Okay. Toka siku wow. hiyo. Wow. Hajawahi kuacha kuja kula chakula nyumbani. Yaani hata kama ana meetings sijui anakutana na nani anawaambia tukutane kuanzia saa mbili na nusu. Kwa sababu ndio kama anaweza kula na familia yake, ameomba na familia yake ataondoka safi sana. Sijui umenielewa sasa? Yeah. Kwa hiyo ndoa au familia mnaijenga nyie wawili. Kwa mfano mimi wangu hawezi kulala kabla hajaombea watoto. Hata kama amechelewa atarudi atengee kila chumba ataoombea ndo atarudi kulala. 
Asubuhi kabla hawajatoka ni lazima waombe. Abigail kabla hajaenda kwenye performance yoyote. Lazima baba yake anamuombea. Ndio nakwambia. Kweli kabisa. Wow. Anamuombea na saa nyingine anaenda naye. He, he doesn't he's a layback person. Hapendi makamera au yes. yes. yeah. Event nyingi za Abigail wanaenda. Ana Lakini pari. yeah, anaenda anamshusha mtoto wake na anamuombea. Alafu anasubiri. Saa nyingine tuko naye watoto labda kwa bonge moja la challenge. Yes. Kabisa. Eh, eh wewe wapi hata watoto ni lazima tuhakikishe wanaenda kwa boyfriend ajipange aswa. Kwa kweli ajipange. <laughs> ajipange kwa kweli. Ajipange kwa kweli <laughs> ajipange. Because the dad is setting the bar. Yeah, kabisa. Yaani kuna siku moja tulikuwa tumekaa mezani tunakula. Alafu hey. Gabriela akasema Ah yani. Unajua mimi nataka mme ambaye yuko kama daddy. Nikamwambia oh oh mme kama daddy. Hatari. Hatari. <laughs> Sio hiyo ngamba kama daddy hapana. Ila wewe muombe Mungu ninaomba unipe mme ambaye ananifaa. Eh what I feel. Sisi mshanielewa. Yeah. Mungu naomba unipe mme ambaye ananifaa. Mme ambaye umemwandaa kwa ajili yangu. Na nisikufiche. Mimi watoto wangu hawa. Mm-hmm. Pamoja na kwamba hawa, hakuna aliyeniambia mama huyu ni mchumba wangu. <laughs> Analeta posa. <laughs> Lakini nimeanza kuwaombea Mungu awape waume ambao anawataka yeye <laughs> miaka mingi sana. Na mi Mungu hawezi kuniletea mtu ambaye hamfai mtoto wangu. Naongea kabisa. Hata akiniletea boyfriend, ah mimi naendelea kwenye magoti na piga magoti naomba. Naambia Mungu kama sio huyu na kama hamfai, ah mimi siju tampeperushaje kimtu ampeperusha tu. Kwa mama waga una una unaharibu juu kwa juu ah, kabisa tena hata siwaambiagi tena eh hii ni donge anakuja anakuja wanaenda kuniwekea kikao <laughs> ndio hivyo ndio kazi ya wazazi Mungu amekuaminia amekupa watoto yeah. usiwaachie tu waende huko wanahangaika hapana waombe hello eh hey, let them chumba mchumba karibu nyumbani we we'll have dinner my friend na utaingia kwenye maombi hata kama ujaingia kwenye ndoa mm-hmm. We have to pray for your family. Whether they love them or Whether not. You, yeah, Mama. Ni, ni ukweli. Tunaongea ukweli kabisa kwa sababu wanaume wa sikuizi wengi ni waongo. Yeah. Wanawake wa sikuizi wengi ni waongo. Mhm. That's the, the yani, Mimi kijana wangu ule mdogo ana miaka 16, lakini so, kila siku namuombea yule mvulana. Mm. Ah, kabisa naambia ni Mungu naomba umlinde na umepushe na wasichana matapeli. <laughs> I'm focus kwenye masomo yake, I'm focus kwenye elimu yake mpaka atakapomaliza na umtafutie mke ambaye anafanana naye. Mke mm. ni mbavu. Mm. Yeah, kwa hiyo ni lazima ampe mtu ambaye wanafanana naye. Ni yeah, okay. Kwa hiyo unaongea na kina Abi na Gabriela, what do you tell them kuhusu Kwa kweli wewe ninawaambia kila na siku. Na kitu gani nawafundisha? Anyway, kwanza kitu kimoja ambacho wewe unaongea na watoto wangu ni kwamba mm. mme atakuja. Sio na pressure. Wasiwe na pressure. Yeah. Perfect. I don't pressure my kids kuwa na mume au kuwa siju kuolewa. Si umeshanielewa? Yeah. Na mimi huanga nasikitika nikiona mtu anamtaka mtoto wake aolewe ili iweje. Mhm. Ndoa imewekwa na Mungu. Mm-hmm. Wakati ukifika wataolewa. Wataolewa. Wakati ukifika Mungu ataleta yule it doesn't matter how old you are. Yeah. Umeshanielewa? Mm-hmm. Kwa hiyo mimi ukweli pamoja na kwamba ninawaombea wapate waume wazuri na mimi siombei boyfriend. Ukiombea boyfriend watakuja boyfriend watakuja wataondoka. Mm-hmm. Ninaombea mme full stop full stop there's no comma apostrophe hakuna full yes stop. kwa sababu unachoomba ndicho unachopewa lakini mimi sasa hivi wanazungumza nao wachape kazi wasisubiri CEO ndo akuwe no kuwa CEO afu leo na CEO mwenzio au CEO au kuwa CEO afu leo na mwanume ambaye unampenda doesn't matter anafanya nini siji kama umenipata nimekuelewa wachape kazi wasisubiri chini kulishwa na mwanaume au kununuliwa kiatu na mwanaume au kununuliwa gari na mwanaume mimi nataka mwanamke ambaye anafanya kazi. Unapofanya kazi, unapokuwa busy, unapojichulisha, ndio mwanaume bora anakuona. Mhm. Usitegemee, nakwambia hawa wasichana ambao wanasubiri mimi sijui amnunulie gari, sijui ni tengeneze kucha, sijui ni tengeneze hizo nyele. Kweli hata kutengeneza kucha atakununulia nywele, atakununulia gari utapendeza, utapendeza na makeup yako at the end of the day unashangaa ameoa mwanamke kama wa kijijini. Mm-hmm. Afu najiuliza, mm-hmm. "He, nimekuwaje?" Hivi imekuwaje ni the way ni live mzuri. Ah ah wanaume wanaangalia character mm-hmm. wanaangalia utayari wako wa kuwa mke no mhm umenielewa mhm wewe ni, ni wife material unaweza kuwa ni msichana mzuri sana kwenda 
naye outing basi akitembea anaonekana wow yuko na mwanamke mzuri kweli lakini anakuangalia unaenda nyumbani kwake hata chombo uji kuosha kucha ndefu anakupeleka wapi sijui umenielewa sasa <laughs> Eh? Eh, mimi naongea ukweli. Hata usongo akaniambia, kuna wakati binti yangu anakuja na kucha ndefu kuliko kidole. Naomba sasa mwanangu hii inakuaje? Anaambia mama unajua after event naitoa. Sijui ushanielewa. Mm, lakini lakini sio kwamba hajui, anajua. Ah, uh, mimi hata mvulana wangu anajua kupika. Yule mboy. Mm. Let me tell you, I have maids in the house, but they cook. Watoto wanapika. Anapika chakula ndani ya nyumba. Yaani mimi ninapisha. <laughs> Nikukaribi kwa nini kuja tukafanya afu bi akatupikia leo Saturday? Eh. Anapika vizuri sana. Tutakuja. Yaani wewe ndio siku moja tupike na Abi. Mbona anasema hajui kupika ugali? Ah ni kweli hata mimi sijui kupika ugali. Naongea ukweli hata watu wakinishangaa. Kweli? It's not my food. Sio chakula ninachokipenda mimi mchaga kwa nini nazifisha kupika ugali? Mchoe ni kupikia mashalari. Waacha. Eh. Oi. <laughs> Njoo nikupikie machala ndio nitakupikia. Lakini sasa wanani mimi nikupikie ugali kila mtu ana ana chakula chake na chakula. Exactly. Okay, wewe una wewe ni mchaga? Wewe ni kabila gani? Mimi haya. Unajua kupika mtori? Eh. Utanipikia mtori wa kichaga? Wa kichaga hapana. Oh, okay. Najua wa kwetu huko. Uhayani. <laughs> eh. Kwa hiyo kuna chakula ukweli. Kwa kuna ugali una No 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 no. no. Mm. To be honest, ukitaka nikusongee ugali, mm. ninaweza nikakusongea ugali. Lakini sio chakula ambacho mimi huwa ninakula mara kwa mara. mara. Sio mara sio chakula ambacho mimi huwa ninakula na ongea ukweli. Mimi napenda kula ndizi. Mm. Eh? Baked potatoes. Mm. Yaani nina vyakula vyangu ambavyo mimi ninavipenda. Mm. Sijui ushanielewa? Yeah. Nisha kusoma. Eh. Sasa unamuuliza Agabi anajua Abi anajua kusonga ugali. Kwani hajui kusonga ugali kwa sababu hajai kusongea ugali yale? Ndio ndio. I don't know if unanielewa. Nisha kusoma. Yeah, lakini anajua <laughs> unaikuwa blue band na chumvi. <laughs> oh my god. Mm. Eh? Sasa ngoja nikuchekeshe. Unajua hiyo blue band amewahi kujaribu lakini. No 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 no. Sasa ngoja mm. niwaambieni. Mm. Mimi nikitengeneza kuna wakati wewe unatamani ugali na maziwa ya mgando. Eh. Uh-huh. Ugali wewe unaona ni chakula kigumu sana. Mm. Kwa hiyo wanaweka a bit of butter mm-hmm. ili uwe mlaini vizuri. Mm-hmm. Kwa hiyo ndo naye akaongea ukweli. Anaonaga mama anafanya. Yeah. <laughs> kwa sababu wali una staili nyingi. Yaani yeye mnataka ugali na maji tu, ugali na maji tu. Unakuwa mgumu. Oh, akishua huo sawa. Ndio hapo sasa. Eh, tushajua wewe. Nie wakishua bana. Si mimi si wakishua. Mimi ni mtu wa kawaida lakini. <laughs> <laughs> Give me a moment to laugh please. Hello. Kwa mlaki ugali. Na hiyo imeni. Hiyo mimi si ugali. Mimi ni stoa. Kabisa. Naweza nikatamani lakini hata nyumbani labda nyumbani wewe ukiwa unakuwa yani wewe ukiwa unakuwa katika malezi. Mm. Au ulianza kuuchukia ugali ukiwa uko utotoni. Sijawahi kuchukia ugali. Sijasema anauchukia. Kila mm. mtu ana yani kila mtu ana chakula chake anachokipenda. The most 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 preference. Sijui umeelewa? Mm. Nimesha kwamba mimi napenda ndizi. Bas. Eh, hey. kwa most of the time nakula ndizi. Si most of the time. Kwa sababu nikiwa nakula ndizi most of the time ndo mimi anahama nyumbani. Eh, hey, tena ngoja niende niingie hapo sasa kwenye chakula. Let's switch <laughs> to food in the house. Wanawake wengi hawaji kupika. Ndio kama hivi unampikia ugali mgali mke leo, mume leo kesho unampikia ugali kesho kuta unampikia ugali atakukimbia it doesn't matter hata kama anapenda ugali abadilishio chakula mimi nyumbani kwangu sirudi chakula sio kwamba na chakula kingi huo huo mchele wa aina moja ninaweza nikaupika kwa namna tofauti no you are talking eh hey, hapo sasa unaongea sasa eh eh mm-hmm. yani sio kwamba sijui jumatatu unajua unaweza kala wali kuanzia jumatatu mpaka ijumaa mhm how una mapika mapishi tofauti tofauti kupitia ule wali. Unabadilisha mboga. Sio kila siku una, una sio mboga, huo huo mchele unaupika tofauti. Eh, kweli hapo hilo 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 somo. Hilo nalo ni somo la siku nyingine. Okay. Eh. Kwa kuwa unaweza kala wali from Monday wiki eh. nzima. Lakini unapika una yes. pika una uandaa tofauti 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 tofauti. Mimi kwanza mume wangu ukimpa leo wali wa mnazi. Mm kesha yake ukaweka wale wanazi mezani hali 
Na amesha kinai. Anapenda kubadilishwa chakula kila by the boy I cook for my husband for the past 25 years. You Hata yourself. Hata nikisafiri wanasikitika. You yourself. Peke yangu. Waacha. Ah. Sawa. Tunatafanya mama. Kwanza nikisafiri akapikiwa, yani ananitumia picha day 1. Sijui chai, sijui iko hivi. Day 2, sijui wamepika wali sijui ukoje. Yaani mpaka nirudi ni malalamiko tu. Why? Nilitumia akili kumkamata kwenye chakula. Wewe unahakikisha unapika chakula kizuri ndio maana nasema wanawake wengine unakuta ukweli unavaa vizuri. Ndio maana ana comply saa moja yupo meza. Ya kabisa. Kwa sababu anategemea. Tena sasa kuna wakati alikuwa anakaribishwa mahali mahali kula hali anasema I'm going to eat with my family. Mpaka tukashangaa hivi kwa kwenye family analishwa nini? Ni jinsi unavyokula chakula ni jinsi unavyo set chakula chako mezani ndio hivyo sio kila siku anakuja umemwekea glasi kijiko sahani ah sio wengine weka sahani fulani glasi mm. zingine weka ya namna hii waacha you know, tofauti tofauti ah so what's the secret sikiti ya nini kwa hiyo sasa tukirudi kwenye chakula mhm uh-huh. mhm uh-huh. so naona kwa mfano sasa mimi ugali wangu na blue band <laughs> okay So Ni kwa labda ndio ugali wa blue band akija kwa kwa ugali wa maji atakula kwetu. Hawezi yule atakuwa mlaini kidogo. Yule anakuwa mlaini mlaini yani yeah. akila mashuka tu. Okay. Samaki kuna namna nyingi ya kupika samaki. Kuna namna nyingi ya kupika beef. Mhm. Hiyo hiyo nyama ya ngombe unaipika kwa kwa style tofauti. Leo una roast, kesho unafanya hivi, kesho kuto unafanya hivi. Kwa hiyo anaona chakula kinabadilika ndani ya nyumba. Sio nyama ya ngombe kila siku. Wali mchicha nyama wali sijike bichi nyama wali sijini si umeshanielewa viazi kuna namna nyingi ya kupika viazi ili mme asichoke mapishi yako umeelewa okay yeah leo unampikia una chips kesho unaviweka kwenye oven kesho kuto unaweka bata unafanya hii unaponda ponda yani lakini ni kiazi sawa sawa si umeelewa sasa eh hey, hey, umenimfunda umenifunda <laughs> yeah. Nimefundika. Eh, hey. hey, itabidi nitakuja tu, tuzungumze vizuri. Kwa kweli inabidi uje. Kwa kwenye hilo eneo. Nafundisha pia kupika alafu. Eh. Yeah. Ila wewe uje tupike siku moja free. <laughs> kwa mfano cha mezani. Unaweza sure. ukao umealikwa mahali chakula kimewekwa mezani. Mm. Umepikia samaki unawekewa uma ya ya, ya beef au umepikiwa no. beef unaletewa uma ya, ya, ya kulia samaki au ya kulia kuku. Kuna sahani kwa ajili ya samaki, kuna sahani kwa ajili ya chicken. Siju umeelewa? Mm-hmm. Kuna sahani kwa ajili ya beef. Mm-hmm. Beef ni ngumu. Mm-hmm. Kisu chake ni tofauti na sahani yake ni tofauti. Mm-hmm. Samaki ni laini. Mm-hmm. Ili uweze kutoa ile mifupa ina uma tofauti. Mm-hmm. Sasa vitu kama hivyo watu wengi hawajui. Tujui bana si. Eh unakuta umekaribisha umepata ugeni ghafla pu umepanga meza mpaka yule mwingine anasema okay huyu ni yule aliye naye muona kule kwenye social media au ni mwingine kuna namna ya kupanga meza mimi meza yangu kila siku ninaipanga vitu yani kila kila mara nabadilisha design ya meza yangu sio meza hii hapana cutleries mhm leo ngikuwekea glasses za blue kisha nakuwekea za red sahani nafanya hivi unaweza ukaja ukakuta kameza kamekaa hivi kamekwa ka, una slant upande kidogo haki ingia nyumba anasema wow Sijui umeshanielewa? Yeah. Sasa wengine unaweka roses kwenye king mezani. Yaani unaweka vitu tofauti ili yule mme atamani. Sio tu mume hata watoto nao watataka mwenyewe. Hata, hata wewe mwenyewe. Mimi kuna siku moja mtu alikuja nyumbani kwangu. Nikampa chai na crystal glasses. Akanambia, "Hey jamani, yani unanipa na glasses nzuri hivi?" Nikamwambia, "Hii ndio glasses natumia siku zote. Mimi sina glasses ya wageni." Mm. Nyumba nyingi ukienda mm, mm, mm. unakuta eti hizi ni sahani za wageni hizi ni glasses za wageni excuse me I'm the mgeni kwenye nyumba yangu yeah. Kwa meza yangu sahani nzuri ninakula mimi na mtoto wangu na mume wangu fresh siachi wageni napenda sana wageni ndani ya nyumba but first priority in my house number one my husband mm-hmm. then my kids lakini si tumelelewa tukiona tu glasi fulani kabatini yani na sa... yani mimi kabisa <laughs> zinakaa mpaka zinapata vumbi ukikuta uegusa hapa yani mimi hey. tena sasa hivi ukitaka chomoka nenda nyumbani kwangu uone meza yangu ni glasi nzuri yeah. ni kwani nafanya kazi ni nafanya kazi ili mimi niishi comfortable exactly si ili mgeni aje aishi comfortable mgeni si anakula nyumbani kwake Yeah, exactly ana kwake ana kwake kwa hiyo mm-hmm. nitakukaribisha vizuri lakini mimi sina cha kusema eti sijui hii ni sahani ya mgeni mm-hmm. hapana vyote ni vya kwetu hey, ukikuja utatumia hicho hicho utatumia hicho hicho 
Wow. Utakaa na sisi mezani. Tutakula chakula kile kile. Sina kusema kwamba leo na wageni jamani sijui mpike nini hapana. You are coming to my house you will eat what was supposed to be on the table. Mm-hmm. Sitaongeza kwa sababu mgeni amekuja. Nitakupa special treatment kwa sababu wewe ni mgeni. Mhm. Sijui umeshanielewa? Yes. Lakini kwa kweli sijai kuweka glass kwa ajili ya mgeni. <laughs> Au sahani kwa mgeni kwa ajili ya mgeni haijawahi kutokea hata siku moja. Wow, kabisa. Haya, tupe basi hizo siri ambazo zimekuweka kwenye ndoa Siri nyingine ambayo ninaifanya eh kuna utundu mwingine ambao kwa kweli mwanamke unaweza kufanya ndani ya nyumba. Mhm. Ah, kwa mfano my bedroom. Eh, aha. Mhm. Hivi niwaambie uniache kwa ajili ya siku nyingine. Hiyo hiyo yake kwa ajili ya siku nyingine. <laughs> Unatakiwa uhakikishe kwamba kila mume wako anaporudi nyumbani kutoka kazini, anakuta kitu kipya chumbani yes kitu kipya eh anasema hey jamani hivi nilivondoka eh, eh, mbona sasa hizi hiyo ni swali nyingine eh eh inabidi nitafute tuta kama ulivyo nitafuta this time hello hicho hicho eh kwa kweli kwa kweli all right so yani kama mtu akikufinya hivi eh eh dr love mtu akikufinya hivi akasema hem tuambie vitu vitatu tu ambavyo vimeweza kukusustain this my marriage years. yes Number kwenye kinacho kilicho kufanya ukae mm. kwenye ndoa yani mm. kilicho wafanya m stick together mm. kwa okay. miaka 25 kwa miaka 25 kilicho tufanya tukakaa pamoja na ninamshukuru mm. mpaka leo mungu. tena unaona you are not bitter you are not kweli i am not bitter you are happy kabisa Eh ni nini? Alafu sasa number one, mm-hmm. kitu kilicho nifanye nikakaa kwenye ndoa mm-hmm. ni maombi. Maombi. Mimi ninaomba sana. Mm. Mume wangu anaomba sana. Mm-hmm. Watoto wetu wanaomba. Na pili namshukuru Mungu kwamba nimetoka kwenye familia ambayo wanamjua Mungu. Alafu pia um, kuwa mwazi kwa mume wako, mkweli mm-hmm. na communication. Mm. Communication hiyo inavunja sana mahusiano. Mm. Kwa mfano, uliniuliza swali la kwanza mtu anapokuwa amekasirika. Yeah. Unakata mawasiliano. Yeah. Wewe yeye kwanza inawezekana hajui kama amekuudhi umekasirika. Sawa? So, yeah, it could be. Ni kweli inawezekana. Kwa hiyo ni vizuri kwa kuna communication. Na hiyo communication usi usimuulize unapokuwa umekasirika huyu anapokasirika. Subiri ya cool down. Mwambie my husband I need to talk to you in a nice way, in a loving way. Hata kama unamfanyia massage ndo unamwambia unamuuliza kwamba hiki na hiki umefanya kwa kweli kimeniumiza mm. siju umeshanielewa mm. alafu kitu kingine ambacho napenda sana kukizungumzia ni kitu ambacho unakuta mmekosana mm-hmm. amefanya kitu kweli kosa mm-hmm. sawa yeye ni mwanadamu sasa lile kosa mimi mimi ninavyofanya kwa mfano kama tukitokea labda kuna misunderstanding with my husband si nimekasirika huwa na kaa na muomba Mungu hata kama siwezi kuomba ni na, I will just worship. Sawa? Mm. Alafu baadaye nina ile tendency ya siangalie makosa aliyofanya. Mm. Ninamsamehe namna gani? Ninakumbuka mema alionitendea. Mm-hmm. Kwa sababu sio kwamba huwa hakutendei mema. Mm. Hakosei kila siku. Mm-hmm. Sijui kama umenielewa. Nimekuelewa. Yaani mimi hata watu wakija kwa mfano kwenye counseling anakuambia sijui mme wangu namwambia jamani yaani ni mbaya kiasi hicho hebu andika list ya vitu ambavyo amekufanyia vibaya anaandika list anamaliza naambia okay geuza karatasi toka ameuana hebu niambie ni kitu gani kizuri alichowahi kukufanyia hajafika hata katkat unamwona anaanza kucheka sasa eh jamani lakini you see <laughs> anasahau yale mazuri mume wake aliyomtendea anakumbuka mm, yale mabaya wanadamu tunapenda sana kuhesabu mabaya mm. na kusa, kusahau yale mema ambayo yamekutokea au yametokea mm. unakuta hata ukipatia kitu kibaya unaenda mbele za Mungu God why 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 umesahau huyo Mungu ndiye amekuangalia mpaka leo amekubariki amekupa mme amekupa watoto amekufanyia hiki amekufanyia hiki sijui ushanielewa yeah. Kwa ni vizuri pia kwenye ndoa tusi tunaangalia tu mabaya tusi tunahesabu mabaya mm-hmm. kuhesabu hapo ndo shughuli tuwe tunahesabu pia yale mazuri mm-hmm. eh 
kwamba okay sasa hivi ametereza Mungu yani naomba hii isirudie tena moja nzuri sana hapo kwamba hii isirudie tena mm-hmm. Mungu naomba utusaidie msamehe kusameheana kuomba na msamaha kuomba na msamaha kuitana majina mazuri mm. mimi sijai kusikia mtu mume wangu akiniita mama gabi he nitageuka nitazimia <laughs> ana ita getrud darling <laughs> you know ita nini baby hiyo iendelee <laughs> mara moja kwa kwa tukishapata mtoto tu wa kwanza jina lako kabisa we ni mama Tena fulani mimi mm. sio mama fulani Mm. Haiti mtanafika mama, mama. Gami. Eh, eh, mimi sio mama wako jamani. Mm-hmm. Ni respect mtu kukuita mama. Lakini anapoanza kukuita mama 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 hiyo inaendelea. Kwa hiyo ile 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 intimacy mlionayo mm-hmm. ina disappear. Ina disappear. Wewe ndani ya nyumba zao zao ile ile kuita mapenzi name baby darling. My baby. Yeah. Honey, sweetheart. Hi sweetheart. Morning sweetheart. Mm. Inaondoa Eh mnamka asubuhi. Morning mama. <laughs> mama tena. <laughs> eh umenelewa eh? Yeah. Unaweza kumwambia mtoto nienda mpelekee mama. Eh. Yeah. Hivi mama yupo? Yeah. Because you are talking to a, to a child. Lakini kama mnataka yale mapenzi yenu fulani yaendelee. Mnatakiwa muitane yale majina ambayo ulikuwa unamuita akiwa boyfriend. Yasikatike yale majina yaendelee. Mm. Kwa hiyo that's what keeps the fire. Yeah, that keeps the fire. Ulifuku unamfanyia zamani mfanyie hivyo hivyo. Kama alikuwa akitoka ofisini unamvua shati endelea. Hey. Kama mke wako alikuwa akitoka ofisini unamsaidia handbag akiingia kwenye gari unamsaidia handbag unamfungulia mlango endelea. Hapo ndio tunafeli. Hapo ndio tunafeli. Ukishamweka ndani basi unajua ndio yuko ndani. Eh, hey, tuna yeah, tena sisi ndio tu. <laughs> Sijui umeshanielewa. Hata wanja. Ya, yeah, na ungea pia na wale wanaume kwamba vile vitu vilivyokuwa unazoea kumfanyia yule msichana wakati mmekutana yes. endelea kumfanyia. Mm-hmm. Endelea kumfungulia mlango, endelea kumwekea chakula. Yeah. Sasa. Endelea kumsogezea chakula mezani. Sasa. Unakuta mgeni anakuja ndani ya nyumba yani yule mama anahangaika kama hii ndio maid wewe umekaa tu chini. Amka wageni wamkuja ndani ya nyumba saidia neni. Wote wawili. Wewe lete glass, karibu shini. Sio atasema sasa umempa limbwata. Ah, washauri yao, kwani si ni mapenzi yangu mimi na yeye. Tushaoana tuko ndani mimi na yeye. Waseme nimempa limbwata, nimempa nini ni shauri yao. Lakini hivyo ndio vitu watu wanavyoishi. Mm, ndio vitu wanavyosaidiana, kushirikiana. Yes. Sawa sawa. Hata si, sasa umenielewa? Imekuelewa sana. Japo japo vitu vingi ni vi, vi, <coughs> vinahitaji consistency hali ya juu sana. Ni wala sio shida. Unajua vitu vingi wala sio shida. Mm. Hebu niambie kwa mfano kitu gani ambacho unaona ni kigumu. Kwa mfano, nimesikia hapo unajua unazungumza hapa lakini huko na watoto wako. Kwa hiyo wanakukumbusha, wanakukumbusha. <laughs> kwa hapa unajua mama umesaa, we unaendaga kazini lakini ukirudi na baba unaingia jikoni kupika. And I'm like what? <laughs> yaani kwa hiyo nyinyi we na mume wako wote mnafanya kazi. Ni, yes. Nilitaka nikuulize hilo. Yes, tunafanya kazi. Tuna kampuni yetu wenyewe. Nyote wawili. Yes. So you go together, tunaenda wote tunarudi pamoja. Kwa eh, ukirudi unaingia jikoni kumpikia kwa sababu ndio utaratibu wako. Kabisa na save chakula yani kabisa. Hiyo ni consistency ambayo wengi hatuna sasa. But it's, it's okay ni kitu ambacho inawezekana if you tune yourself. It's mindset. Ah, Mimi nimechoka. Ni mindset. Nimetoka huko nimechoka. <laughs> so, so ni Hata yeye amechoka lakini ujue kwamba sisi wanawake tumepewa wanasema tuna nguvu ya kuweza kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Ni kweli. Sijui umeshanielewa? Ya. Yeah. Wewe yeah. imagine unajifungua unabeba mimba au yeah. unazaa bado huko mtu. Kubeba tu ile tisa na kutembea na yule mtoto kule tumboni. Ni kazi kubwa sana. Lakini Mungu amekupa huo uwezo. Kwa hiyo unaweza. Naweza. Kabisa. Naweza. Na hata wewe unaweza. Hata wewe unayeniangalia unaweza. <laughs> Lakini haina maana kwamba umfanye mke wako ni mtumwa. Mke wako sio mtumwa. Mke wako ni mpenzi wako, unatakiwa umwangalie vizuri. Sasa kama yeye anakufanyia hivyo na wewe ufanye vitu vingine ambavyo vinakuwa kama una compensate what she does. Mm. Mimi pamoja na kwamba huwa I cook, I make sure my husband yuko sawa na yeye kuna vitu anafanya mpaka yani nasema oh my god. Is this husband from God straight au walitoka hapa duniani? Kwa hiyo mm, it's kuna vitu wanafanya vina. Yeah, kuna vitu anavifanya. Vinakutia moyo kufanya zaidi. Ambapo vina ndio vina ni moti.
Kisha kufanya whatever you do. Exactly. Maana hmm. lakini vilianza vilianza kwa sababu wakati tunaingia kwenye ndoa tulikubaliana tukawa tunaombeana. Sijui umeshanielewa. Hmm. Mme na mme ni mke yani una, mme na mke ni lazima mkubaliane. Umerudia sana kuomba, kuomba, yeah. kuomba. Hata kwenye tendo la ndoa watu wanaombaga unajua. Wewe. Ni siku utakuja nani. Hiyo hiyo siku nyingine Dr. Love. Lakini nime umesema una mtazamo kidogo tofauti kuhusu kitchen party au kitchen party. Ukweli ni kwamba mm-hmm. um, kitchen party ambayo wazungu wanasema ni bridal shower. Bridal shower ni ile wanakutana marafiki wa bibi harusi wanafanya bridal shower hmm. kitchen party maana ya kitchen party ni wamama wanakutana kumfundisha yule binti yao kupika ndio maana anaitwa nini kitchen, kitchen party, party. Yep. sasa kitchen party ya siku hizi kidogo yani huwa sielewi kwa kweli mm-hmm. unalikwa of course unalikwa kwenye kitchen party unakuta vitu vimepangwa pale Wamama tunakula, tuna enjoy, tuna dance, wengine wanaleta sio ni wa, wale wanaitwa wa mama makwingu wa kukata viuno pale, you know? <laughs> yeah. Sasa yule mtoto anaondoka anaenda kwenye ndoa. Mm. Bado hajafundishwa vitu ambavyo ameletea kwenye ile kitchen party. Exactly. Zile dinner sets sijui kama amefundishwa jinsi ya kuzitumia. Mm-hmm zile glasi siju kama amefundishwa jinsi ya kuzitumia mm-hmm. na ndio maana unakuta unaenda kwa mtu ana, kwa kweli Mungu amembariki lakini anapokuletea glasi unakuta glasi ina madoadoa meupe pembeni lakini ni mke ameolewa yuko ndani ya nyumba naenda anakuletea hiyo glasi au anakuletea sahani ina maji maji au anakuletea kikombe kinywa chai tu ukiweka mdomo hivi unasikia harufu ya mdomo kwenye kile kikombe oh. <laughs> siju ushanielewa hivyo viko vingi sana na nyumba nyingi ziko hivyo Oh my god. Siju shani leo. Yeah. Ina maana yule dada hata hakufundishwa jinsi ya kuosha kikombe kwamba unatakiwa kuweka sabuni pale kwenye mdomo mm-hmm. kusafisha mm-hmm. mpaka mdomo wa aliyetoka kunywa huo umeondoka. Mm-hmm. Hivyo ni vitu ambavyo wanawake wengi sio wengi, nisije nikawa nimesema ni wanawake wengi. Kuna baadhi hawaelewi na hawajafundishwa. Kwa hiyo ile kitchen party ndio kazi ilikuwa inatakiwa hiyo inafanya. Mm-hmm. Kumfundisha jinsi ya kupika jinsi ya kutumia zile microwave, jinsi ya kutumia zile pressure cooker, jinsi ya kutumia zile rice cooker. Eh? Yeah. Rice cooker haifanyi kama, kama kazi unapikaje? Sio kazi ya siku moja hiyo. Sio kazi ya siku moja. Mm-hmm. Na ndio kitu ambacho mimi nafanya sasa. Mm-hmm. Nakutana na yule bibi harusi ninamfundisha usafi, jinsi ya kuoga, ukijifungua unafanya vipi? <laughs> Baada ya kujifungua, how to make sure kwamba mume wako hajisikia ameachwa? Yaani unajua wamama tukijifungua Mm-hmm. tunakuwa attached na yule mtoto sana unasahau kama yule mme amexist how can you balance that hiyo pia naifundisha how can you mhm unawezaje yes una balance namna gani na kila sababu ya kuwa attached na sasa, mtoto na mnyonyesha eh, ndio hapo sasa it is not right na ndio maana unakuta mabinti wengi wakijifungua anasema yani nimejifungua tu ameanza kutoka nje ameanza kutoka nje kwa sababu you are not interested anymore Ah. Sijui umenielewa? Attention imehama. Attention imehama imehama kwa mtoto lakini tunaambiwa waume nao ni watoto wetu. Eh eh. Kwa hapo na watoto wawili. Mm. Ujue ni jinsi gani unaweza ukabalance kwa watoto wote wawili ili huyu asimone umemwacha. Lakini ni ngumu bwana. Sio ngumu. Kwanza unaomba alafu unaingia kazini una <laughs> <laughs> Unakoma. Eh hey, unadu komae. Mm basi sawa uh, swali la mwisho mm-hmm. ni kwenye malezi yes. nisema nitakuuliza mm-hmm. tu uh, Mungu ame, amekubariki amekupa mtoto star Amen. amekupa watoto ma star let's say that kwa sababu watu wanaonekana anyway mm. Uh, sasa katika malezi kwa sababu mm-hmm. tulimuona tu akiwa naimba gospel yes alafu baadaye tumeona ame switch yes so ha, a, wewe natamani kujua nafasi yako kama mzazi yes how do you unamguide mm-hmm. aje yani okay step by step stage mm-hmm. by stage una, 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 kwa sababu wengi tume tuna wazazi ambao wana ah usiende kwenye mziki kuna uhuni mm mm-hmm. Usifanye hivi kuna nini mm-hmm. lakini ninyi mmeona mtoto wenu ana kitu mm-hmm. na mmemruhusu na mmempeleka yes. duniani. Mm-hmm. 
na sasa mimi nataka nijue behind the scene mm. as a parent mm. as um, Mr. Tony ayuko hapa lakini naye yupo kama mzazi yes na wewe mm-hmm. how do you make sure kwamba mm-hmm. huyu mtoto yuko well guided mm-hmm. ana, ana miongozo mizuri mm-hmm. mnauhakia kwamba hata msipokuepo mm. anaweza akajisimamia okay. of course nimewahi kumsikia akizungumza no sasa ngoja nikuulizie na... kabla sijakujibu mm-hmm. uh, i'm a bit confused mm-hmm. unaposema tumempeleka duniani mm. kwani tunaishi wapi Yaani yani, isingelewa kidogo. Duniani. Kwa hiyo una maana gani kusema tumemtoa kwa yani, gospel tumepeleka duniani sasa. Duniani sio. Gospel alikuwa haonekani. <laughs> gospel naye alikuwa anaonekana. Alikuwa anaonekana yeah. lakini sasa hivi tumemwona amekuja na kina harmonize driver. Ah, ah. Sija, yani you know. yani kwanza tunatakiwa ku correct pale duniani. Mhm. Wote tunaishi duniani. Yeah. Sawa? So, mhm. Wote tuko duniani. Yes. Unless ukiwa gospel unakuwa tayari umeshaenda heaven hapana unakuwa duniani sasa na mm-hmm. pia um, sisi wote ni wanadamu sure. huyu mtoto tumemlea kwenye misingi ya Kikristo kwa sababu sisi ni wa Kristo sure. so, mm-hmm. we are born again Christians mm-hmm. na tumemlea mpaka amefikisha miaka kumi na nane kwenye hiyo misingi mm. na kama ni gospel ameimba na kama ni kanisani ameenda sasa hivi ana miaka kumi na tisa mtumzima so, yeah. Kwa hiyo mtoto wanapofikia umri fulani unaangalia ni nini anataka kufanya. Yeye yeah, yeah, sasa. Yes. Okay. So, sababu wewe hufanyi kwani mama yako sasa hivi anakuja kukuambia ufanye nini? Hapana. Yeye ndo alikuambia uje ukatangazi hapa simuulize na sauti. Hapana. Eh, si ni interest yako. Interest yako. Sasa that is her interest. So what mm-hmm. we do tunamsaidia kutokana na kile ambacho anataka kufanya. Mm-hmm. Kuimba nyimbo za kawaida mm-hmm. ambazo sio gospel mm-hmm. haina maana kwamba mtu ni malaya au ni muhuni mm-hmm. hapana mm-hmm. uhuni hata ukiwa unaimba gospel unaweza kuwa muhuni vile vile very true juzi nimeona kuna trip inasambaa huko <laughs> ya mchungaji ambaye amekamatwa yuko na mwanamume na mwanamke chumbani yule si ni mchungaji yes ye, ye, ye naye ni yuko duniani pale pale ambako secular songs zipo yeah. kwa nini amefanya hivi Yeah. We don't judge a person kwa kwa kwa, kwa kitu anachokifanya. Mhm. Mhm. Mimi ni Abigail mm-hmm. anaimba nyimbo na kina harmonize. Mm-hmm. Anaimba nyimbo na siji na diamond na kina zuchu mm, na, na anaimba vizuri kweli. Alishaimba ule wimbo kushirikiana na kina wa All Star. Mm-hmm. Walikuwa kuna wanaume kuna wanawake. Mm-hmm. Juzi juzi ameachia wimbo na Rayvanny. Yeah ameacha nyimbo na harmonize yeah. umesikia kuna skendo yote hapana kwa nini kutokana na misingi ambayo amepewa tayari mmeshamwekea sio kwamba hatongozwi anatongozwa sana oi sana <laughs> mimi naongea ukweli <laughs> eh ongea eh na ukitaka hivi naye sinaweza ngakuletea au stupe evidence okay. stupe evidence anatongozwa to, sana to lakini rusa. anajijua yeye ni nani mm-hmm. anajijua ni nini anafanya mm-hmm. na ananijua malengo ya maisha yake ni yapi Mm-hmm. Kwa it doesn't matter what she does. Kwa ni madaktari wote wameokoka. Lakini nimependa hapo kwenye kwamba mmeweza kumsikiliza. Yeah. Anataka uweze kumlazimisha ambacho wazazi wengi hawana hicho. Kwa mfano. Abi alipokuwa mtoto mdogo alikuwa anataka kuwa daktari. Oh, sana akaenda mpaka mwimbili akafanya job shadow, akaingia kwenye operations za moyo. Yes. And Lakini wakati ana yeah wakati anaingia kwenye university akasema no hawana switch kwa sababu huwa wanaenda kufanya kazi ofisini kwa hiyo akaona kitu baba yake anachofanya akasema no 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 hawana take finance kama baba kwa hiyo sasa hivi university anachukua finance umeshanielewa okay. pamoja na kwamba anasoma finance music ni ni, ni kitu ambacho anakipenda ni kitu chake ya eh hey. amekuja nacho yani yeah sasa uwezo ukaniambia kwamba ni mlazimishe no 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 Gabriela you have you have to live gospel. Yeye yeah, ametaka kuimba nyimbo na hajawahi kuimba wimbo wa matusi. Hapana. Na uwezo yeah. ukaniambia kwamba mume wako umuimbiaje nyimbo? <laughs> Nikoje nikuulize swali. <laughs> Unapoenda chumbani na mume wako let's say mna enjoy mna lala, unaanza kumuimbia wimbo gani? Eh? No mimi no. Usinamwambia I love you. Siwezi ku. Eh. Unamwambia I love you. Unamwambia. Hey, Ni yeah, anamwambia. Sasa ndo nyimbo ambazo Abigail anaimba. Kwa mfano jana amerelease wimbo unaitwa anampenda mpenda nani? Kwa yeah. ni vijana unao wimbo na vijana wengine. Yeah. Kwani walokole kanisani hatumpendi. Eh? Hmm? 
walokole waliko kanisani vijana yeah. hawapendani si wanaona kila siku wanapendana eh yeah. yeah. sasa hata mimi nimeokoka kanisani ndaimba nampenda nampenda nani kijana mmoja nani hajaimba matusi yeah sure yeah kwa hiyo watu wasichukulie kwamba kwa sababu ameenda kwenye kuimba wanasema ni secular music mm. kwamba eti amemwacha Mungu kwanza hakuna mtu anayeomba kama Abigail Abigail kabla haja release huo wimbo amefunga seven days mpaka oh, juzi amepima kila akasema oh my god nimepungua wow lakini she's an artist yeah she has to she has to yeah kwa hiyo mm. mimi yani watu wengi nilishatafutwa mpaka na, na watu ambao wanafikiria wao wanajua neno kuliko mimi. Oh, yeah. Mimi ninamwogopa Mungu peke yake na ninajua huyu mtoto yuko namna gani na anafanya nini. At her age alitakao alishakuwa na boyfriend. She is still a virgin by the way. Sasa utaniambia nini? <laughs> Wasichana wangapi wana miaka tisa wako kanisani and they are not wako bikira yeah. ni wangapi? Yeah. Lakini yeah. wako nyuma ya pazia. Yeah. Unakuta mtu anaimba kwaya anapata mimba. Unakuta mtu ana save kwenye madhabahu pale madhabahuni mm-hmm. anazaa. Mm-hmm. Hawa wako kanisani? Mm-hmm. Kwa hiyo tusipende sana kuuliza maswali bila kujua. Ila nimefurahi umeuliza ile swali. Maana yake nimeshaulizwa na watu wengi sana. Mm-hmm. Y- yaani bora uclear here. Ah, yeah, kabisa. Watu wajue kwamba Ah, and I love her. No, Namfuatilia na baba yake anamfuatilia sana. Ya yeah, even au mtoto hata akizungumza kuniseme tu kweli anaonekana ni she speaks well kuliko hata watu fulani ambao ni watu kabisa yeah. eh kwa hiyo wewe uliyeko hapo ambayo kama kwanza unampenda Abigail ujue kabisa kwamba Abigail anafuatiliwa na wazazi wake kwa hiyo na wewe unapokuja <laughs> sasa ukitaka kumu approach Abigail <laughs> yani uje umejipanga mimi nakueleza ukweli <laughs> Abigail anapitisha vijana siwatishi naeleza ukweli ah, wengi wameshamtongoza wengine wanamtumia mpaka ma picha ya utakataka ya utupu wao tena mshindo katika jina la Yesu angekuwa ni msichana mbaya angekuwa alishabadilika lakini hajabadilika yeah sure eh alafu sasa kitu kizuri ni kwamba kwenye lebo ambayo yuko sasa hivi ya Sony mm. manager wake is ah seven shout out to you seven she's she, she's a mother and she knows how to handle Abigail Wacha kabisa. We. Ana manager mwingine dada yake Gabriela ah wote nimesha pika pamoja. Wanamjua Yesu kwa hiyo msiwacheze. <laughs> Safi sana. Mm-hmm. Hayo ni maneno ya mama Abi. Ni katika kujibu lakini wazazi tunacha kujifunza hapa. Mtoto usimlazimishe kufanya ambacho apendi. Yeah. Yeah, your, your job is to kumuonyesha njia. Mtoto anatakiwa umguide. Yeah. Mguide mtoto. Msimamie muongoze sawa sawa. Mm. Lakini Abigail sio mbaya angekuwa anataka ku misbehave angekuwa alisha misbehave since then. Yaani mgemuona yuko kwenye mablog sijui leo anatembea na nani kesho anatembea na nani. Lakini Abigail kwanza humdanganyi. Hadanganyiki kabisa. Huo ndio ukweli. Kwa hiyo kwa wale ambao mna wasiwasi Abi yupo. Kama mmeona kuna kitu ambacho kimewafanya mkaona kweli huyu Abigail sasa amekuwa malaya wewe niambie sasa hivi. Mama Abi Abi kafanya moja, mbili, tatu, ni tano alafu tuone ni nini amefanya tamnyosha yeah, na anaenda kanisani by the way kila sunday lakini siku hizi amesema hataki kusema anaenda kanisa gani ah kwa sababu watu wanapenda kumfuatilia sana sio kama yeye kanisani sasa star eh, taachaje kumfuatilia ah, ah, mbele ya Mungu abi wanajihambo sana by the way mm. she is a very humble girl yeah yani kama ni kanisani anaenda every sunday na hakuna mtu hata anajua ameenda kanisa wapi anaingia na kaa ingia kuna wakati unakuta watu wanagundua tu kaenda sana unaona kamera hii imemgeukia sema mm. oh mama i need to pray like any other people yes yeah kwa hiyo 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 ni normal na tunamshukuru Mungu kwamba tumeweza kumwangalia na mm. anaijua kweli na hiyo kweli itamweka huru exactly yeah lakini mambo ya kusema kwa nini ameacha gospel konini. kuna vituko vingi sana vinafanywa na watu wa gospel Mm, mm. Kwenye gospel kuna watu wengi sana wengine wameachika kwenye ndoa zao. Si wako kwenye gospel? Yeah. Kwenye gospel kuna watu wamezaa bila kufunga ndoa. Si wako kwenye gospel? Mm-hmm. Au wako wapi? Wako kwenye gospel. Yeah, kwa hiyo amombo kusema eti anaimba nyimbo za kidunia. Sisi wote tuko duniani. Ni kweli. Wote tuko duniani na tuna Lakini tuko... sasa hizo si ni lugha za kichachi mama Abi. Ah ah ndo nasema hivyo eh, kwamba kuita mama Abi Dr. Love. <laughs> <laughs> no it's fine bwana you can even call me get food. Umeona eh? Yeah. Kwa hiyo I think nimekujibu swali lako. Vizuri sana. Yaani na hakuna mtoto ambaye mm. ana hofu ya Mungu kama Abi. 
Angekuwa mm-hmm. hana hofu ya Mungu, mm-hmm. mimi ninaongea ukweli. Mm-hmm. Angekuwa na yeye kila siku mnamuona yuko siku kwenye gari ya fulani anatembea na sijui kwa kwenye gari ya nani anatembea. No. Kwenye maskendo. Na hao wanaofanya nao kazi wana respect kwa sababu she respect herself. Asante. Respect ndio inatosha. Asante basi. Kwa sababu leo utajiachia, utakuwa mkuu, utakuwa uko na huyu. Tuzungumze naye au au unasemaje director? Kuna director wangu hapa anaitwa Makwizi. Mm tabidi tumuite abi sasa siku nyingine aje ajipambanue na yeye ana jambo la kutufunza vijana kulingana na maelezo Kwa kweli, ya mama na ndio maana ameanzisha program yake ya the talk with abigail yes. charms yeah. ile ni ya vijana okay anaongea nao sana anapataga simu mpaka usiku wa manane mm-hmm. anaongea na vijana wenzake mhm umeshanielewa yeah. kwa hiyo hao wanaosema sijui kwa nini ameacha hiki anaimba hiki waangalie kwanza abigail anafanya nini yes Yes. Kuna msichana mwenye age ya miaka 19 anaweza akaita watu bila msaada wa kusaidiwa na mtu. Mm-hmm. Last time alikuwa na more than 600 people. Yeah. She is only 18. Mm-hmm. 19. Sijui kama umesha nielewa. Yeah. Hivyo vitu watu hawavioni. Mm-hmm. Wanaona <laughs> eh, wanasubiri tu kafanya kitu fulani wanaanza kumzungumzia. No. Lakini ndio binadamu tulivyo. Ndio hapo ndio maana anasema kwamba saa nyingine unawaacha tu. Mm. Lakini ukweli utakuja kujipanga. Yeah, ukweli utakuja kujulikana yes, baadaye sure. na ukweli anaujua yeye na Mungu wake. Anaemuomba. Right. Wanadamu wana judge na hawataka waache ku judge. Na utakuta yule anaye judge mm. ni worse kuliko anaye judge. Ndio. Siju umeelewa eh? Yaani yule mtu ambaye anasema Abigail moja mbili tatu ni tano ukiangalia yeye alivyo. Bora abi. Ya <laughs> <laughs> yeah. yeah. kwa hiyo ukweli ni kwamba Abigail she's who she is. Yeah. Na anaimba hizo nyimbo anazoimba? Yeah. Na baba na mama tumemsupport 100%. Asante. Na contract yake imesainiwa na baba na mama. Na mama. Yes. Oh, Sisi ndo tumemruhusu. Ah. Sasa kama baba na mama wamekubali, hao wengine lazima wa enjoy hiyo muziki. Wafanikiwe tu. Yeah. Lazima afanikiwe. Kwa kweli. Yeah. Lazima mm. afanikiwe. Mzazi akisha tia sahi kabisa. You just move. Haya, mm. asante mama Abi kwa ukweli huo. Eh mama Abi. Oh my god. Again. No, it's fine. You are mama. Ila sasa wewe unaniita mama Abi. Subiri Abraham aje hapa. Subiri Gabriel. Wewe ni Gabriel anavyokuangalia. Oh yeah. <laughs> All right, basi namba ni, ni stick upande wangu Dr. Love. <laughs> so, <laughs> Dr. Love ndo tunamalizia kipindi. Natamani yameisha mpaka siku nyingine nitakapokuja kufundishwa vyombo na kitu gani nacho bwana yeah nitakuja uh, nataka waache vijana na vitu vitatu tu vya kuzingatia wakati wanachagua wapenzi yes. wao in a very uh, summary form well mimi naomba tu unapochagua mpenzi wako kwanza kabla hujachagua mpenzi wako ujianalyze we mwenyewe Asante. Yaani kwanza wewe mwenyewe ujiweke sawa sawa kwamba ujue kwamba <laughs> kama ninapoenda kwa huyu mpenzi kumchagua mm. Hakikisha kwamba unakuwa mkweli, uh-huh. unakuwa mwazi. Uh-huh. Hakuna kufichana. Ndio kitu ambacho ningependa kwa shauri na tusipende sana kukimbilia material things kama kweli uko serious unataka kuingia kwenye ndoa. Uh-huh. Mimi siku advise wewe ambaye unaenda kutafuta boyfriend. Uh-huh. I don't encourage boyfriend. Uh-huh. Mimi na encourage kwamba msichana jitunze vizuri, utapata mchumba wako ili akuoe. Uh-huh. Ndio kitu ambacho tunapenda kuambia na um, yeah i think that's it aya kwa sasa dr love watu wamekusikia watu watakuelewa kwa mtu utaziona sasa <laughs> watu waki, mtu akihitaji kukupata anakupataje uh, mimi ninapatikana kwenye instagram mm-hmm. getrud charms hiyo getrud yako ni tofauti na bidi yes, uispe yangu ina g e r t r u d e charms mm-hmm. Kwa hiyo unani DM, unanipata na mimi wanapenda sana kukaa na mabinti ambao ndo wanaingia kwenye ndoa. Mm. Na wale ambao wako kwenye ndoa, wanaona labda kuna changamoto, tutakaa tutazungumza, tutaomba pamoja. Yeah. Yes. Na 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 una charge of course. Yes, kuna charges kidogo. Mm. Kidogo. Kwa ajili ya time yangu. Yes. <laughs> Haya jamani huyo ni Dr. Love kwa wewe ambaye ungependa kufundwa vizuri in a, kwa, kwa, kwa tuseme in a private way. Yes. Yaani kuna kuna namna fulani anafanya. 
Kwa unaweza ukamcheck DM uh, drop your e- issues yako pale afu yeye ata, atakurudia bila shaka. Mm. Na kushukuru sana kwa kuangalia kipindi hiki siku ya leo. Majina yangu mimi naitwa Irene Kamgisha. Kipindi ni Fix You with Kamurin na unakitizama kupitia SNS. Kama kijana naamini umefaidika na kipindi hiki na naamini uh, utachukua mawili matatu. Sio lazima uchukue kila kitu, mm. lakini just chukua mawili matatu nenda kayafanyie kazi afu uje utuoneshe matokeo ambao umeyapata kutokana na mazungumzo haya. Uh, napatikana kwenye social media kama Irene Kamgisha underscore uh, Instagram na TikTok natumia Irene Kamugisha. Una issue yako, mimi nauliza maswali kulingana na issue unayoleta. Kidetea issue na mimi naleta mtu ambaye naisi ananifaa na atakufaa wewe pia kuweza kupambanua hizo issues. Kwa DM Instagram John niambie mimi hivi na hivi na hivi. Kuna watu mnauliza maswali magumu sana. <laughs> Hii ngoja tu niseme. Kuna watu mnauliza maswali magumu to the extent yale kuna vitu siwezi kuvizungumza hapa kwa uwazi. Kwa wewe katika wazungumzaji wote niliowahi kuwaleta chagua mmoja nenda kule DM kwako kapate majibu ya kwako. Eh sio hapa sasa kwenye kipindi. Kule we nenda kapate yako ukisharidhika na majibu hayo basi ukawe na amani na ukae vizuri kabisa. Kwa hiyo nakushukuru tukutane tena next episode. I hope tutakuja twende tumtembelee Dr. Love tukaone haya mambo eh? tujifunze tuendelee kuboresha mahusiano yetu.